Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Bienvenido. La secretaria de Energía estadounidense advertía que iba a poner sobre la mesa las quejas de empresarios y legisladores estadounidenses respecto a la reforma eléctrica y muchos leen que esto iba a ser un choque de trenes. ¿Coincides o será una reunión tersa? No, mira, a ver, yo creo que la preocupación que existe por la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica es, es bastante conocida. Eh, se mencionaba ahorita en el intro las diversas cartas y las diversas expresiones en Estados Unidos que han surgido sobre este tema. Entonces, creo que no debe ser sorpresa para nadie el hecho de que Estados Unidos, pues bueno, manifieste sus preocupaciones en este sentido. Sin duda creo que es importante y tal vez eso es el mensaje que yo me quedaría más, sin duda es importante que venga un funcionario de, de esa estatura del gobierno de Estados Unidos a hablar estrictamente de este tema. Digo, si bien ha venido otras personas del Departamento de Estado, han venido también otros funcionarios para hablar de temas comerciales, pues vaya, creo que esta es la primera ocasión en la cual viene un funcionario, en este caso la Secretaría de Energía, para hablar explícitamente de este tema, y pues bueno, para que no quede duda, la agenda que, que la Secretaría de Energía de Estados Unidos tiene es muy amplia, Era, eso va a haber a la Secretaria Nale, va a haber, bueno, Georgia, al canciller Ebrard, y bueno, al propio presidente, entonces este, creo que en ese sentido... El, el dejar claro la preocupación no está de más por la parte de la visión que tiene Estados Unidos, pero vaya, yo no esperaría que aquí hubiera de ninguna manera un, este, pues un golpes en la mesa, por decirlo de alguna manera, eh, simple y sencillamente volver a dejar claro la preocupación que existe y que Estados Unidos seguramente, como otros países, considerará las opciones legales que tiene en caso de que esto proceda. Ahora, se preveía que abordaran la cancelación de permisos de importación de petrolíferos de 80 compañías de Estados Unidos. Eh, esta apuesta, de, esta crítica que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, legisladores, por supuesto los empresarios, respecto a que México está favoreciendo a, a Pemex y el monopolio de la CFE y los organismos públicos para definir el costo de porteo. ¿Lo ves así? Sí, a ver, yo creo que no queda ninguna duda que, que el gobierno de México ha dejado claro que un objetivo que tiene es favorecer a sus empresas del Estado. Lo vemos este, en la manera en la cual se ha tratado a Pemex, lo vemos incluso en la propia justificación de la reforma constitucional a la que acabamos de referirnos, vemos que en sus propios considerandos dejan muy claro que lo que quieren es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tengan un rol mucho más preponderante en los mercados, o incluso desaparecer los mercados, eh, desplazando a los privados para que se tenga digamos, este, el monopolio en ese sentido, ¿no? Es, eh, es regresar a un esquema de, de mercado energético pues que corresponde más bien como a la década de 1970, ¿no? Y esto es importante porque dentro de nuestros acuerdos comerciales, concretamente en el caso del TEMIC, hay un capítulo que se llama Empresas Propiedad del Estado, en donde se señala claramente que eso desplazar a los privados a fuerza de generar condiciones competitivas artificiales para las empresas estatales, pues eso no está permitido. Entonces, sí creo que la preocupación existe, sí creo que el gobierno de México no ha dejado ninguna duda qué es lo que está tratando de, de, de lograr. Y bueno, pues en ese sentido el reclamo me parecería que sería muy consistente con lo que se ha dicho. ¿Qué podemos esperar respecto al límite en la producción de energía eléctrica en México? ¿Lo van a, a, a debatir de una vez? Mira, yo creo que el límite de la producción energética en el país, no solamente la electricidad, pero también le, muchos otros elementos, ¿no? por supuesto la parte de los carburos, electricidad, sí. energía limpia, sí. etcétera, es un tema que tiene que ser debatido porque nosotros en México necesitamos un suministro constante y garantizado de, de energía, no independientemente de lo que hay en nuestros acuerdos o nuestra relación comercial con Estados Unidos, eh, vemos aquí que México depende en gran medida de nuestras exportaciones manufactureras, que también dependemos mucho, que la actividad económica en el país depende mucho de ese dinamismo, y pues la verdad es que si no tenemos la energía que se requiere para mantener las plantas funcionando, pues entonces estaríamos poniendo en riesgo la propia creación de empleos y de inversión. Entonces, ojalá que sea un tema que se debata, cómo proceder para eh, tener más energía a precios más accesibles, de manera más certera. Y bueno, eso no esperaría que suceda independientemente de la visita de la secretaria. De, tiene que suceder porque México es un país que requiere energía para crecer. Si no tenemos eso, 
pues la verdad es que los, los problemas que enfrentaríamos son mucho más grandes. ¿Se abre el camino eh, para una discusión legal o cuál puede ser el peor escenario eh, de una discusión legal entre los países en el contexto del Temec? Bueno, a ver, yo creo que el, eh, primero la reforma tendría que terminar de discutirse y en su momento aprobarse o no, o ser considerada uh -huh. por el Congreso de México. Creo que en ese aspecto todavía no estamos en el momento en el cual puede haber una demanda legal o un enfrentamiento legal como tal, pues porque simplemente la propuesta eh, se hizo, pero no ha cumplido su proceso legislativo y no se ha convertido en ley. Y eso llega a suceder cuando sea que eso suceda, pues yo creo que el peor escenario que podemos enfrentar va en dos sentidos. Primero, que algunos gobiernos de otros países, notablemente Estados Unidos y Canadá, pero también gobiernos como Japón, Australia, algunos países europeos, podrían reclamarle a México eh, el incumplimiento de compromisos con capítulos como el que te mencionaba hace un instante, uh -huh. de empresas del Estado. Entonces, esa sería una avenida que potencialmente podría poner en riesgo la exportación o la industria de exportación de México. Una avenida, eh, no son mutuamente excluyentes, pero una avenida que también enfrentaríamos en ese caso hipotético es que algunas empresas en lo individual que sientan o que piensen que con motivo de la reforma sus inversiones se han expropiado indirectamente o han perdido valor, que esas empresas en lo individual vayan y demanden al gobierno de México. Y bueno, eso también pues sería un escenario en donde podríamos enfrentar demandas de varios miles de millones de dólares, simplemente considerando la cantidad de dinero que ha llegado a invertirse en el país en ese rubro. ¿no? Entonces, el escenario hacia adelante, el peor escenario hacia adelante, podríamos enfrentar demandas por parte de gobiernos eh, y por parte de inversionistas en el individual. Ahora, se concreta la venta de Deer Park. ¿Qué implica? Bueno, eso es un negocio, una, una operación financiera que el gobierno de México eh, ha anunciado ya desde hace tiempo. Completó por ahí la... Era Shell, uh -huh. la empresa que tenía la otra mitad de la, de la refinería. Y pues bueno, lo que eso implica simplemente es que el gobierno de México ahora tiene la oportunidad de pues, procesar ese combustible en el extranjero, en donde sin duda tiene condiciones más competitivas de las que puede tener aquí en el país. Supongo que eso puede aliviar un poco las finanzas y la operación de Pemex, pero en lo general, pues bueno, lo que implica simplemente es que se realizó una operación financiera y, y nada más. ¿no? ¿Pero esa sería la gran noticia de la que hablaba el gobierno como para gritar viva México que se va a anunciar mañana o habrá otra sorpresa? Eh, la verdad no lo sé. Yo esperaría que fuera eso. Eh, porque por ahí en, a lo largo del proceso, desde la primera vez que se anunció, eh, se dijo claro que tenía que eh, cubrirse ciertos requisitos de las autoridades de competencia, se tenía que dar también algunas autorizaciones para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, la especulación es que se va a anunciar que todo ese proceso ha sido completado, ¿no? Eh, yo no sé si quitaríamos Viva México o lo que sea que se tenga que gritar o no, simplemente claro. en todo caso espero que quien haya eh, dirigido todo el análisis financiero y la evaluación del proyecto, pues bueno, haya, haya hecho de manera muy rigurosa el análisis para, para justificar el proyecto que se está teniendo. Juan Carlos, muchísimas gracias por atender al auditorio de Mega Noticias. Seguramente mañana también estaremos platicando contigo. Muy buena noche. Buenas noches, siempre tus abrazos. Hasta luego.